മാലാഖമാരുടെ അപ്പം മനുഷ്യർക്ക് ഭോജനമായ ഈ സ്വർഗീയ അപ്പം എല്ലാ പ്രതിച്ഛായകളുടെയും പൂർത്തീകരണമാണ് നിത്യ നിതാന്ത വിസ്മയം എളിമയും വിനയമുള്ളവർക്ക് അവനെ ഭക്ഷിക്കാം എന്ന് വിശുദ്ധ തോമസ് അഖീനാസ് ദിവ്യകാരുണ്യ സ്നേഹിതയായ വിശുദ്ധ അമ്മ പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഓസ്ട്രിയയിൽ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ഹെൻട്രിയുടെ ഒരു ചർച്ചക്കാരിയാണ് യമ്മ ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർന്ന യമ്മായിക്ക് ബാല്യത്തിൽ വിശുദ്ധ കുനകണ്ഠിന്റെ ശിക്ഷണം ലഭിച്ചിരുന്നു ഇത് അന്ത്യം വരെ ഈശ്വരഹിതം അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വസ്തയോടുകൂടി പുണ്യജീവിതം നയിക്കാൻ സഹായകമായി ഫ്രീചാസിലെ പ്രഭു വില്യം എമ്മായെ വിവാഹം ചെയ്തു അവൾക്ക് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായി ഖനികളിലെ ജോലികളുടെ മേൽനോട്ടം പുത്രന്മാരെ പ്രഭു ഏൽപ്പിച്ചു ഖനി തൊഴിലാളികൾ ഏറിയ കൂറും അസ്വസ്ഥരും കലാപകാരികളുമായിരുന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ പ്രഭു ഒരു തൊഴിലാളിയെ തൂക്കിലേറ്റി അതോടെ തൊഴിലാളികൾ ഒന്നടങ്കം വിളകി ആ കുമാരന്മാരെ പിടിച്ചുകൂടി വധിച്ച് പ്രഭുവിനോട് പകരം വീട്ടി പുത്രന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എമ്മ ഹൃദയം തൊന്ന് കരഞ്ഞു ബില്യമാകട്ടെ പ്രതികാരദാഹത്തോടെ തൊഴിലാളികളോട് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി സകല തൊഴിലാളികളെയും കുടുംബത്തോടെ കൊന്നൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ എമ്മായിയുടെ അപേക്ഷയെ ആദരിച്ച് അയാൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് മാപ്പ് നൽകി അധികം വൈകാതെ അയാൾ മരണമടഞ്ഞു പുത്ര ദുഃഖത്തോടൊപ്പം അപ്രതീക്ഷിതമായി ഭർത്താവിന്റെ മരണം കൂടി സഹിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ എമ്മ തളർന്നുപോയി എങ്കിലും ഈശ്വരപാദങ്ങളിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തി കുടുംബസ്വത്ത് മുഴുവൻ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചു അവൾ ദരിദ്രരെ ഉദാരമായി സഹായിച്ചു ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ എമ്മ അന്തരിച്ചു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് നിശ്ചയിക്കുമ്പോഴാകും നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ യോഗ്യത സമ്പാദിക്കാനുള്ള മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് സങ്കീർത്തനം അറുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം എന്റെ ആത്മാവ് അങ്ങയോട് ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ വലത്ത് കൈ എന്നെ താങ്ങി നിർത്തുന്നു ദൈവമായി കർത്താവ് നമ്മെ അനു